हेलो नमस्ते एवरीवन मैं अनिल ऐसा फिर पनीर ऐसा कुछ हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में एक नया वीडियो लिए रहा ये इस वीडियो में हमें ले डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट को लागी हेयर देखो डेट इस बोल्ट लाइक कसर डिजाइन करने बोल्ट वैल्यू कसर निकालने बोल्ट कती वाटा यूज़ करते हैं तो सब एक मात्र यार को ये उटा प्लेट्स हैं 20 मिम को ये उटा प्लेट्स हैं 12 मिम को रो 100 किलोनिटन को फैक्टर लोड यहाँ एक्ट कर दे इसा अब हमें लेके कौन उपारे होने यो 100 किलोनिटन फैक्टर लोड रेसिस्ट कौन नलाई हमें ले बोल्ट डिजाइन कौन उपारे हो कती उटा बोल्ट यूज़ करने रो कती कती डिस्टेंस कोने पानी बोल्ट वैल्यू निकालना लाइस सब बंदा पहले हमें ले बोल्ट को दुई टक कुला चेक करने पड़ता है इरादे इसको शेयर कैपेसिटी रो और को देखो बियरिंग कैपेसिटी शेयर कैपेसिटी को लगे हमें लाइक क्लॉस 10.3.3 में दिए कुछ आईएस 800 2007 को 10.3.3 में शेयर कैपेसिटी बोल्ट दिए कुछ तेज़ गरी 10.3.4 में चाहिए बियरिंग क� तर फाइंड कसरी करने तो सब कुछ हमें ठा हो स्टेफ हमी था हो लार्ट करूँ ते भाई हमी स्टार्ट करेयरिंग कैपेसिटी अफ बोल्ट तर हमी गिवेन के हे पे इस सल्व कर गिवेन हमीस के बोल्ट दी को एम सिक्सटीन एम सिक्सटीन दिखे डायमीटर अफ बोल्ट is equal to 16 mm उनसा यहाँ grade दिए को समालाई 4.6 grade 4.6 यो 4.6 बाटा मालाई क्या आऊँ सा वने FUB this is ultimate tensile strength of bolt this is equal to यो जन शुरू को यो निकालने का सारी वने पसी यो जन शुरू को 4 सा point सा और 6 सा तो शुरू को 4 मात्रे लीने into 100 गाने यो वने को 400 आउंस है। लो। अब तेज़ पर सारी मलाई चाइन्स है इल्ड स्ट्रेस। ये तो थी ओल्टीमेट स्ट्रेस। अब आउंस है मलाई इल्ड स्ट्रेस। सो इल्ड स्ट्रेस वाने को यहाँ जोन 400 आए को सा तो 400 मल्टीप्लाइड बाय पॉइंट पासी को जोन सा तो 400 इनटू 0.6। दिस इज़ इक्वल टू 624 इज़ 240 लो इतने वैल्यू चाहिए मलाई आयो अब यहाँ F E यो चीं प्लेट को लगी दिए को सा यो जोन F E दिए को सा यो प्लेट को मटेरियल दिए को सा यो पनी आये मलाई यो जोन सा सो F E 410 सा वाने यो प्लेट को लगी F U कती हुन सा वा 410 न्यूटन पर म म स्क्वायर यो कुरा मलाई कहाँ दिए को सा वाने यही कोड को मैं लेते बाय लाई � ना ये टेबल में आया था मलाई F E चार से दस को लगी वैल्यू यहाँ दिए को सा यहाँ दिए को सा इल्लेस्ट्रेस र यहाँ वाने को सा अल्टीमेट इंसाइलेस्ट्रेस र F E फोर हंड्रेड टेन को लगी दूसरे पचास यो सी D O T यहाँ दिए को सा मलाई यो हिसाब ले निकालने जनरली हमरो लेस देन ट्वेंटी के लगी हूँ F E two fifty sorry F E four hundred ten को लगी F E four hundred ten वाले के मेरो E two fifty हो so इसको लगी चाहिए F Y का तीन उनसा F Y उनसा दूसरा पचास यो पानी मेरो table बाटा नहीं आए को यो वाले को table one बाटा है रायो दिए को सब page number fourteen मा ये तो कुरा आयो माला है और factor load का तो दिए को सा था hundred kilo newton फैक्टर्ड लोड इज इक्वल टू हंड्रेड किलोमीटर अब हम इसलिए निकालने पड़े शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट तेज़ हुआ है सीधे यहाँ मैं जान सकूँ क्लॉज टेन पॉइंट थ्री पॉइंट थ्री में टेन पॉइंट थ्री पॉइंट थ्री में दिए कुछ शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट ये लिखी रास हो वाने यदि कोर वाटा हमें ले कुने वैल्यू ली रास हो वाने तो हमें ले कहाँ वाटा लिए को त्यों पनी हमें ले लेख दिनु पार्सा एग्जाम अपनी तेज़ लेखने 
सो सी एर कैपेसिटी को लगी फर्मुला में सके डीएसबी इज इक्वल टू भी एन एस बी बाई गामा एम बी वी डी एस बी इज इक्वल टू वी एन एस बी डिवाइडेड बाई गामा एम बी एंड वी एन एस बी इज इक्वल टू ये वी एन एस बी को लगी यहाँ भैल्यू दी को सो भी एन एस बी इज इक्वल टू एफ यू बी तैं कोड में एफ यू मत एफ यू बी बनाने हई रुट थ्री एन 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 बी प्लस एन एस एस बी ये दिए मैं तेसो भी डीएसबी कति होने भो मेरे एफ यू बी बाई रुट थ्री गामा एम बी इंटू एन 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 बी प्लस एन एस एस बी अब यह एन एन के हो एन बी के हो एन एस के हो एस बी के हो यो सब कुछ मैं भू पैलेक भिडियो में अब हमें एटा कुछ के एज्यूम कर एन 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 बी एन एस रस बी को लगी यहाँ हर यदि यो फिगर में यो जो फिगर दिए मैं यदि यो फिगर में मैं बोल्ट यूज कर एक सपोज कर बोल्ट के यो आई न बोल्ट के यो आयो अब इसमें सीयर प्लेन कैंटा सीयर प्लेन को जस्ते एटा लोड यहाँ लगी एटा लोड यहाँ लगी यो प्लेटले उतर तान्न खोज्स यो प्लेटले ये तान्न खोज्स यो जो बीच को प्लेन छो बीच को प्लेन यो बोल्ट हम सीयर होगा यदि यो बोल्ट हम प्लेट भाग कम स्ट्रेन्थ को अथवा बोल्ट को स्ट्रेन्थ भाग यहाँ लोड बेसी लगी यो कतिवटा प्लेन सेयर होता तो एवटा प्लेन में मत सेयर होने यो प्लेट ले मथि को पूरे पार्टला लीएर राइट तीर गयो रल को प्लेट ने यहाँ भाग तल को पोर्सन लीएर लेफ्ट तीर गयो सीयर प्लेन कतिवटा भाई यहाँ एवटा मत भो नंबर अफ सीयर प्लेन्स इज इक्वल टू वन एवटा मत सीयर प्लेन अब एन एन रन एस यह नंबर अफ सीयर प्लेन इन थ्रेड यह नंबर अफ सीयर प्लेन इन सैंक अब यह थ्रेड में होगा कि सैंक में होगा अब थ्रेड रैंक के हो तो मैं भनदिखे थे तैयार तो फिर यहाँ हर यो यदि मेरे बोल्ट यो पार्टला हेड यो पार्टला सैंक भ र रही चाह थ्रेड भाई अब यह जो सीयर प्लेन आक सीयर प्लेन मेरे कह आयो मैं यहाँ तो दिन क्वेश्चन में तो मैं आप एज्यूम कर मेरे प्लेट यो तो एक मन मेरे प्लेट यो तो सो सीयर प्लेन अलग यहाँ आई रह में आई रह मन यहाँ बा थ्रेडिंग कर इसी एज्यूम कर सो हमें इसी एज्यूम कर सीयर प्लेन हम के आए तो सैंक वाला पार्ट में आगे यो प्लेन वाला पार्ट में आगे सो हमी एज्यूम कर एज्यूम सीयर प्लेन लाइज इन द सैंक हो सीयर प्लेन कह लाई कर सैंक में लाई कर प्लेन वाला एरिया में थ्रेड में लाई करेन देर फोर एन एन इज इक्वल टू वन सरी जीरो यो तो हम थ्रेड को लगी एन एन इज इक्वल टू जीरो एंड एन एस इज इक्वल टू वन होने भो टोटल सीयर प्लेन एटा सा जो कि लाई कर सैंक में लाई कर एन एस इज इक्वल टू वन भो ते भरिया अफ सैंक अफ बोल्ट यो बोल्ट को सैंक को एरिया क्यों को पाई डी स्क्वायर बाई फोर यह पाई इंटू डी स्क्वायर सिक्सटीन को स्क्वायर बाई फोर ल पाई डी स्क्वायर बाई फोर गए कू हंड्रेड वन पॉइंट जीरो सिक्स टू 
एम एम स्क्वायर सो एरिया ऑफ सैंग कति आने भाई तो ए एस बी इज इक्वल टू टू हंड्रेड वन पॉइंट जीरो सिक्स टू एम एम स्क्वायर ये आयो अब यो वाल्यू में मसंग एफयूबी एफयूबी फोर हंड्रेड रुट थ्री को लत्ते तो कंस्टेंट भैया गामा एमबी गामा एमबी को लगी हमें कुछ टेबल में हेन थे मैं टेबल नंबर फाइव में टेबल नंबर फाइव पेज नंबर थर्टी गामा एमबी गामा एमबी को वाल्यू वन पॉइंट टू फाइव गामा एम नोट को वन पॉइंट वन गामा एम वन को वन पॉइंट टू फाइव र गामा एमबी को वन पॉइंट टू फाइव नाउ पेज नंबर थर्टी में दिए हमें इक्जाम में यह सब कुछ तो लेखन ही पर्च यदि हमें कोल बार फर्मुला लेखी रहें गामा एमबी इज इक्वल टू गामा एमबी को भैल्यू कैं थी वन पॉइंट टू फाइव लो भू पी आयो एंड वी हेव एन एस कैं थी वन एन एन जीरो तेगरी एएसबी इज इक्वल टू टू हंड्रेड वन पॉइंट जीरो सिक्स टू टू हंड्रेड वन पॉइंट जीरो सिक्स टू एएनबी यो एएनबी मैं कति लिखने थे याद स एएनबी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवेन एट एएसबी लास्ट भिडियो में भाई बेला शायद मैं जीरो पॉइंट एट बने तर जीरो पॉइंट सेवेन एट नहीं हो हमें लिने वाने को यो वाल्यू हाई जीरो पॉइंट सेवेन एट एएसबी सो यो कीरो पॉइंट सेवेन एट इंटू टू हंड्रेड वन पॉइंट जीरो सिक्स टू एंसर मल्टिप्लाइड बाई जीरो पॉइंट सेवेन एट दिस इज इक्वल टू वन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स पॉइंट एट थ्री एम एम अब कौन भैल्यू बाकी ये में सब भैल्यू तो आई सकते भाई अब हमें भिडीएसबी क्याकुलेट कर फोर भिडीएसबी इज इक्वल टू के फर्मुला एफयूबी बाय रुट थ्री गामा एमबी इंटू एन 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 बी प्लस एन एस एएसबी एफयूबी फोर हंड्रेड एफयूबी फोर हंड्रेड ते पड़ी रुट थ्री इंटू गामा एमबी वन पॉइंट टू फाइव इंटू एन एन कति जीरो यदि यो एन एन जीरो पूरे टर्म जीरो होने भो जीरो इंटू दिस इज जीरो प्लस एन एस वन इंटू एएसबी इज टू हंड्रेड वन पॉइंट जीरो सिक्स टू इस कति आँच तो अब यो आयो थ्री सेवेन वन फोर सिक्स पॉइंट सिक्स टू फोर न्यूटन दिस इज इक्वल टू थर्टी सेवेन पॉइंट वन फोर वन फोर सेवेन किलो न्यूटन लो आयो हम भिडीएसबी को भैल्यू एटा भू आयो हमीसंग अब ते पड़ी हम बी नंबर में पड़ी हम बियरिंग कैपेसिटी अफ बोल्ट टेन पॉइंट थ्री पॉइंट फोर में दी को सो नंबर बी में हमीसंग बियरिंग कैपेसिटी अफ बोल्ट यो दिख क्लज टेन पॉइंट थ्री पॉइंट फोर आईएस एट हंड्रेड टू थाउजेंड सेवेन में सो हमीसंग के दिखे तो फर्मुला हर भी डिबीपी भी डिपीबी इज इक्वल टू भी एनपीबी डिवाइडेड बाई गामा एमबी एंड भी एनपीबी इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव केबी डिटीएफयू वेर के बी इज स्मर अफ ई बाई थ्री डी नट पी बाई थ्री डी नट माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव एफयू बी बाई एफयू रन पॉइंट जीरो 
अब यहाँ बट मलाई ई पनी चाहिए ना मलाई पी पनी चाहिए ना अब ई र पी को सारी फाइंड कर सकते हैं मिले ई र पी फाइंड करने तरीका पनी सा हमें संग सत्य इसको लगी अब फिर यहाँ मिले कोड बाटा कहीं कहीं है रूम इस लाइ एक चीन लाइ साइड में रखूँ ओके सो अब हम मिले यहाँ रूम तो ई र पी को लगी में निर्देश हूँ हम मिले यो ऑयले हम मिले पी को लगी है रूम चाहे हम मिले पी अथवा जी माने को पीच और गॉज पीच और गॉज को नंबर वन में पीच और गॉज शुरू में सा मिनिमम डिस्टेंस मिनिमम स्पेसिंग कौती होनु पा रहे हो ना यहाँ क्लॉज टेन पॉइंट टू पॉइंट टू में क्या वाने को सा द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ फास्टनर फास्टनर वाने को मिले बोल्ट वाने को थे नहीं वो फास्टनर वाने के वो बोल्ट the distance between center of fastener shall not be less than 2.5 times the nominal diameter of the fastener. And the if D is nominal diameter of the bolt of the bolt, then P minimum or G minimum minimum pitch. और मिनिमम गॉज सुड नॉट बी लेस देन 2.5 टाइम्स डी 2.5 टाइम्स डी वाने को जति नॉमिनल डायमीटर सब बोल्ट को तेज को 2.5 गुना ते वांडा कम से ही होनु भाई ना पी मिनिमम रा जी मिनिमम अब नंबर टू में आमिले हैर्स हूँ इसके ही मैक्सिमम स्पेसिंग कती हूँ उनसा मैक्सिमम स्पेसिंग को लगी अन्य ये जो मिनिमम स्पेसिंग थी वो यो सामरो 10.2.2 क्लोज मा यो सब क्लोज हो रहे हैं यहाँ मिले याद रखने पर से यो सब इम्पोर्टेंट हो ये वाला दिल्ली प्रॉब्लम सॉल्व करे वाने यो आऊँ सामिले तेज़ पर सारी अब आ मिले मैक्सिमम स्पेसिंग को लगी ऐसे हूँ ये रूम मैक्सिमम स ये तो कि जनरल केस को लगे हमें लाइक ये वाणी को साबन है, the distance between the centers of any two adjacent fasteners shall not exceed thirty two t or three hundred mm whichever is less, where t is the thickness of the thinner plate. thickness of the thinner plate वाणी को जोन दुई टा प्लेट हमें ले यूज कर देते हैं नियारुम ता ट्वेंटी एमएम रो ट्वेल्व एमएम यो दुई टा मात थिनर कून होता मन लाल पातलो कून हो ट्वेल्व एमएम को तेज वैटी को वैल्यू करते हैं उनसा ट्वेल्व उनसा जोन सानो वैल्यू होते हैं उनसा टी को वैल्यू इसको लगी ची तो रो अब हमें ले आह the distance between the centers of two adjacent fasteners in a line lying in the direction of a stress shall not exceed 16 t or 200 mm, whichever is less in tension member, and 12 t or 200 mm, whichever is less in compression member. So maximum spacing P C को केस में है, यो P C P को केस में, in tension members. ना टेंशन मेंबर्स में कौन-कौन बने कुछ है सेल नॉट एक्सीड 16 टी और 200 मम व्हिच एवर इज लेस व्हिच एवर इज लेस वेयर टी इज द थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट है रत्ते से करे यदि मैं ले यो कंप्रेशन मेंबर में यूज़ कर दे चुका ने in compression members should not be uh, greater than 12t or 200 mm whichever is less it is ami sanga yo kun clause ma diyeko cha bhane 10.2.3.2 clause ma diyeko cha yaha ru ta 10.2.3.2 clause ma diyeko cha तेज़ी करी अब यदि गॉज को पूरा कर सो बने G A U G E गॉज गॉज को लगी मलाई दिए को सा टेन पॉइंट टू पॉइंट थ्री पॉइंट थ्री मा टेन पॉइंट टू पॉइंट थ्री पॉइंट थ्री मा दिए को सा गॉज को लगी 
गसुलाई के भनेको छ सेल नट एक्सिड 100 एमएम प्लस 40 और 200 एमएम यो भनेको सेल नट बी जी सेल नट बी ग्रेटर देन कति कति भनेको छ 100 एमएम प्लस 40 और 200 एमएम व्हिच एवर इज लेस ल सो यति थियो पिच र गज को लागि मिनिमम भ्यालु अनि मैक्सिमम भ्यालु मिनिमम भ्यालु हामीलाई 10.2.2 मा दिएको छ है 10.2.2 मा दिएको छ र भ्यालु कति 2.5 डी भन्दा सानो हुनु भएन वेयर डी इज द नोमिनल डायमिटर अफ द बोल्ट हाम्रो केसमा अहिले एम16 छ भने नोमिनल डायमिटर 16 हुन्छ अब यहाँ छ पिच पी को लागि मैक्सिमम टेंशन मेम्बर मा युज गर्दै छौ भने 16 टी अर 200 एमएम यो भन्दा ठूलो हुनु भएन र हामीले यो दुईटा मध्ये सानो भ्यालु लिन्छौ त्यसपछि कम्प्रेसन मेम्बर कम्प्रेसन मेम्बर मा यदि युज भएको छ भने 12 टी अर 200 एमएम व्हिच एवर इज लेस त्यसैगरी गज को लागि जी सेल नट बी मोर देन 100 एमएम प्लस 40 अर 200 एमएम व्हिच एवर इज लेस अब थर्ड नम्बर मा आउँछ मेरो इन्ड डिस्टेंस एंड एज डिस्टेंस ओके सो यहाँ हेरौं त एज एन्ड इन डिस्टेंस भनेर दिएको छ 10.2.4 मा क्लोज 10.2.4 मा मलाई इन डिस्टेंस एन्ड एज डिस्टेंस को लागि दिएको छ यसको लागि मलाई यहाँ दिएको छ 10.2.4.2 फ्रॉम 10.2.4.2 क्लोज अब यो क्लोज बाट मलाई के भनेको छ भने द मिनिमम एज एन्ड इन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर अफ एनी होल टु द नियरेस्ट एज अफ द प्लेट सेल नट बी लेस देन 1.7 टाइम्स द होल डायमीटर इन केस अफ सियर्ड और हैंड फ्लेम कट एजेस एंड 1.5 टाइम्स द होल डायमीटर इन केस अफ रोल्ड मशीन फ्लेम कट सोन इन प्लांट एज ल यार त मिनिमम को लागि मिनिमम को लागि हामीले के भन्न सक्छौ भने इ सेल नट बी लेस देन 1.7 डी नट यदि त्यो ह्यान्ड कट फ्लेम छ भने यहाँ हेरौ अ ह्यान्ड फ्लेम कट एजेस ह्यान्ड फ्लेम कट एजेस र सेल नट बी लेस देन 1.5 डी नट यो डी नट भनेको डायमिटर अफ होल छ यो भनेको मशीन फ्लेम यदि मैले मशीनले बनाएको छु भने 1.5 डी नट भन्दा सानो हुनु भएन त्यसैगरी मैक्सिमम भ्यालु कति लिने त यो त थियो मिनिमम को लागि कति 10.2.4.2 क्लोज मा अब मैक्सिमम को लागि हेरौं त द मैक्सिमम एज डिस्टेंस कति 2.4. सरी 10.2.4.3 10.2.4.3 मा दिएको छ के भ्यालु त द मैक्सिमम एज डिस्टेंस टु द नियरेस्ट लाइन अफ फास्टनर्स फ्रॉम एन एज अफ एनी अनस्टेबल पार्ट शुड नॉट एक्सीड 12 टी 12 इन्टु टी इन्टु ई मैक्सिमम भ्यालु ई शुड नॉट बी ग्रेटर देन 12 इन्टु टी इन्टु ई वेयर E is equal to 250 by Fy को power 1 by 2 यो power 1 by 2 हने को root हो गए 250 by Fy where E is equal to 250 by Fy power 1 by 2 and T is the thickness of thinner outer plate ठीक सा so एती कुरा चाहिए हामी लाई था हुनु पारियो यो सब यहाँ ल यो जति पनि क्लोज छ यो क्लोजहरु सबै नोट गर्नु होला सबै थोक यो सोलुसन मा काम लाग्छ तर यदि मलाई टेंशन मेम्बर डिजाइन गर्न भनेको छ भने त्यहाँ त मलाई यो सबै गरे राखे भने त धेरै टाइम लाग्छ त्यतिबेला मैले के गर्छु त जनरल भ्यालु युज गर्छु अब जनरल भ्यालु कसरी युज गर्ने भने जनरली p 50 70 त्यसै गरी e को भ्यालु चाहिँ 40 देखि 60 को बीच मा सो जनरली 40 लिदा हुन्छ 
सो यो सब नगर भू बने लगभग इस बीच में आई रहा सो हमें पीच अथवा गज को लगी फिफ्टी टू सेवेन्टीसम लिंक र एंड र एज डिस्टेन्स को लगी फोर्टी टू सिक्सटीसम लिंक तर यो भिडियो में हमें इसी नई सल्व करने हो ते भाई अब सल्व करूँ हमी बिरिंग को लगी सो बिरिंग में हम कह थे तो वेर केबी इज द स्मर अफ ई बाई डी नट पी बाई थ्री डी नट ये 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 ल अब इसमें हमीस के हमीस एफयूबी को वाल्यू छफयूबी छोर हंड्रेड न्यूटन पर एम एम स्क्वायर एफयू को वाल्यू भी चार सौ दस न्यूटन पर एम एम स्क्वायर तेगरी डी हमीस सिक्सटीन एम एम छोड़ नमिनल डायमिटर नमिनल डायमिटर अफ बोल्ट तेगरी डी नट डी नट वा डायमिटर अफ होल ये डी प्लस क्लियरेंस डी को सिक्सटीन अब क्लियरेंस हमें कति यूज कर सौरापी मैं यो हम टेबल नंबर नाइन्टीन में दिए लेबल नंबर नाइन्टीन में सिक्सटीन टू ट्वेंटी टू यदि मेरे बोल्ट को डायमिटर सोलह देखि बाईस में क्लियरेंस क्या यूज कर टू यूज कर सो यहाँ के करने सिक्सटीन प्लस टू इज इक्वल टू एटीन एम एम सो डी नट को भैल्यू भी आयो अब मैं ई चाहिए री चाहिए अखर हमें के कुरा लेख है सो हमें के लिखे तो पी मिनीम पी मिनीम कू पोइंट फाइव डी भाग कम होना टू पोइंट फाइव इंटू डी को टू पोइंट फाइव इंटू डी छ 16, सो यो यह टू पॉइंट फाइव इंटू सिक्सटीन कति आयो चालीस एम एम तेगरी पी मैक्स यो हम टेन्सन मेम्बर को लगी यूज कर टेन्सन मेम्बर को लगी पी मैक्स सिक्सटीन टी और टू हंड्रेड एम एम विच एवर इज लेस सुड नट बी लेस दैन सुड नट बी ग्रेटर दैन कति सिक्सटीन टी और 200 हंड्रेड एम एम सिक्सटीन टी को सिक्सटीन इंटू टी को थिकनेस अफ द थिनर प्लेट थिनर प्लेट को भैल्यू कैं एटा छुवेल्व एटा छी सो थिनर प्लेट कैं हो टुवेल्व हो सिक्सटीन इंटू टुवेल्व और टू हंड्रेड एम एम अब सिक्सटीन इंटू टुवेल्व कति हो सिक्सटीन इंटू टुवेल्व वन हंड्रेड नाइन्टी टू एम एम और टू हंड्रेड एम एम सो पी मैक्स को भैल्यू हमें कति लिने तो दुईटा में जो सानों से लिने हो इज इक्वल टू वन हंड्रेड नाइन्टी टू एम एम तेसो भाई मेरे पी को भैल्यू चाहे चालीस भाग ठूल रन हंड्रेड नाइन्टी टू भाग सान हो देर फोर टेक पी इज इक्वल टू मान मैं पचास नहीं ली दिए पी इज इक्वल टू मैं फिफ्टी एम एम करें अब ई को भैल्यू चाहिए मैं ई मिनीम ई मिनीम कन पोइ सेवेन डी नट वन पोइ फाइव डी नट मैं के सेफर साइड में बस्ना लाई वन पोइ सेवेन डी नट यूज कर सो ई मिनीम सुड नट बी लेस दैन वन पोइ सेवेन डी नट वन पोइ सेवेन डी नट वाने को हम एटीन सो कति होने भो वन पोइ सेवेन इंटू एटीन दिस इज इक्वल टू थर्टी पॉइंट सिक्स एम एम तेगरी ई मैक्स ई मैक्स सुड नट बी ग्रेटर दैन टुवेल्व टीई ई मैक्स सुड नट बी ग्रेटर दैन टुवेल्व टीई अब ई को भैल्यू कति मैं चाहिए ई इज इक्वल टू रुट अंडर दुई सौ पचास बाई एफ वाई दुई सौ पचास एफ वाई को भैल्यू कति हर एफआई को भैल्यू कैसे हम दुई सौ पचास यो टेबल नंबर वन बट आगे सो दुई सौ पचास यू आयो कैल्यू वन सो सुड नट बी ग्रेटर दैन टुवेल्व इंटू टुवेल्व इंटू वन यू टी को थिकनेस अफ द थिनर प्लेट यू वन हंड्रेड फोर्टी फोर आयो तेसो भाई थर्टी पोइ सिक्स भाग ठूल रन हंड्रेड फोर्टी फोर भाग सान हो देर फोर टेक ई इज इक्वल टू फोर्टी एम एम 
ये ये अब मैं क्याकुलेट कर मेरे बियरिंग कैपेसिटी सो तो भाई पैले तो मैं केबी फाइन कर सो केबी को लगी हेम तो के ई बाई थ्री डी नट मैं यहाँ राखे ये ई बाई थ्री डी नट ई मैं लिखे फोर्टी बाई थ्री इंटू एटीन अर्क पी बाई थ्री डी नट पी को पचास थ्री इंटू एटीन माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव एफयूबी मेरे चार सौ रफयू छ मेरे चार सौ दस रोक भैल्यू वन पॉइंट जीरो तेसो भाई अब क्याकुलेट कर सब कति कति आ चालीस बाई थ्री इंटू एटीन यो को जीरो पॉइंट सेवेन फोर तेगरी अर्क भैल्यू फिफ्टी बाई थ्री इंटू एटीन ये माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव जीरो पॉइंट सिक्स सेवेन सिक्स ते पड़ी फोर हंड्रेड बाई फोर हंड्रेड टेन यो जीरो पॉइंट नाइन सेवेन सिक्स रोक वन अब यह चार वा में सब भाई सान भू कौन सा मेरे ये भैल्यू हो देर फोर केबी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स सेवेन सिक्स अब फर्मुला में राख फर्मुला के मसंग देर फोर नोमिनल बियरिंग स्ट्रेन्थ भी एन पी बी इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव के बी इंटू डी इंटू टी इंटू एफयू दिस इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव इंटू के बी जीरो पॉइंट सिक्स सेवेन सिक्स इंटू डी को सिक्सटीन इंटू टी को ट्वेल्व इंटू एफयू को फोर हंड्रेड एंड टेन सो दिस इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव इंटू जीरो पॉइंट सिक्स सेवेन सिक्स इंटू सिक्सटीन इंटू टुवेल्व इंटू फोर हंड्रेड टेन यो आयो वन थ्री थ्री जीरो थ्री सिक्स यो आन थ्री थ्री जीरो थ्री सिक्स पॉइंट एट न्यूटन सो यो कति वन थ्री थ्री पॉइंट जीरो थ्री सेवेन किलो न्यूटन अब चाहिए मैं वी डीपीबी देफो वी डीपीबी इज इक्वल टू वी एन पी बी डिवाइडेड बाई गामा एम बी सो वन हंड्रेड थर्टी थ्री पॉइंट जीरो थ्री सेवेन डिवाइडेड बाई गामा एम बी कैसे वन पॉइंट टू फाइव सो यह जो एंसर आगे डिवाइडेड बाई वन पॉइंट टू फाइव यो वन हंड्रेड सिक्स पॉइंट फोर टू नाइन किलो न्यूटन नाउ नाउ वी एस बी इज इक्वल टू वी डी बी हाई अब यो वी एस बी यो मैं चाहिए यो बराबर हो वी डी बी वेयर VDB is the smaller of VDSB and VDPB. Therefore, VDB अब यहाँ हेमंत एवं आगे वन हंड्रेड सिक्स पॉइंट फोर टू नाइन रोक आगे थर्टी सेवेन पॉइंट वन फोर सेवेन दुईटे में सान कौन सा मेरे सीयरिंग वाला थर्टी सेवेन पॉइंट वन फोर सेवेन सो मेरे भिडीबी कर्टी सेवेन पॉइंट वन फोर सेवेन थर्टी सेवेन पॉइंट वन फोर सेवेन किलो न्यूटन ये आयो अब मैं चाहिए यो भो एटा बोल्ट को स्ट्रेन्थ यदि एटा बोल्ट को स्ट्रेन्थ ये मैं कैंटा बोल्ट चाहिए एवटा बोल्ट ये लोड थाम सको लोड कति था पर्ने हंड्रेड किलो न्यूटन ते भाई मैं कैंटा बोल्ट चाहिए तेस को लगी मैं के मलाई के आयो डिजाइन स्ट्रेन्थ अफ वन बोल्ट थर्टी सेवेन पॉइंट वन फोर सेवेन किलो न्यूटन वन फोर सेवेन किलो न्यूटन रिजाइन स्ट्रेन्थ अफ वन बोल्ट लाई नहीं मैं 
बोल्ट भ्यालू पनि भन्छु है त्यसो भए नम्बर अफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टु लोड बाइ बोल्ट भ्यालू ल फ्याक्टर लोड कति छ मसँग 100 र बोल्ट भ्यालू कति छ यो भनेको 100 किलो न्यूटन र बोल्ट भ्यालू भनेको 37.147 किलो न्यूटन सो दिस विल बी इक्वल टु 100 डिवाइडेड बाइ 37.147 दिस इज इक्वल टु 2.69 सो 2.69 त हामीले दिन मिल्दैन सो हामीले कति वटा दिन्छौ 3 नम्बर्स अफ बोल्ट ल 3 नम्बर्स अफ बोल्ट हामीले प्रोवाइड गर्छौ ल यो बोल्ट आइ सकेपछि अब हामीले हेरौं जुन हाम्रो गज डिस्टेंस छ त्यो गज डिस्टेंस चाहिँ सटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन सो हाम्रो प्लेट छ 200 एमएम विड्थ को लागि एतातिर र एतातिर लोड लागिरा छ 100 किलो न्यूटन को अब हामीले यदि तीनवटा बोल्ट प्रोवाइड गर्ने हो भने यो कति छ 200 एमएम को लागि छ मेरो इन डिस्टेंस कति कति दिनु पर्ने छ मैले 40 40 यहाँ हेरौं त इन डिस्टेंस मैले कति कति लिएको छु इन डिस्टेंस इज 40 एमएम है 40 40 लिएको छ नि इन डिस्टेंस ल इन डिस्टेंस यदि यहाँ बाट मैले 40 लिए र यहाँ बाट 40 लिए भने 40 40 80 मा सँग कति बच्यो 120 अब 120 को लागि 1 2 अनि 3 यो कति हुने भयो त 60 र यो कति हुने भयो 60 मेरो जी कति आइरा छ यो जन 60 60 आइरा छ त्यो 60 भनेकै मेरो के हो त जी हो सो यहाँ जी बराबर 60 आयो यो मैले के गरेको छु भने यहाँ बाट यसरी मैले e 40 जुन मैले जुन गरेको थिए अघि यहाँ बाट पनि e 40 अब 40 40 80 त गयो अब मसँग कति बाकी बचेको छ त 200 माइनस 80 गर्दा कति बाकी बच्यो 120 अब त्यो 120 मा मैले तीनवटा बोल्ट प्रोवाइड गर्नु पर्ने छ अब तीनवटा बोल्ट मैले बराबर बराबर डिस्टेंस मा प्रोवाइड गर्छु भने 60 र यहाँ 60 सो गज डिस्टेंस कति हुने भयो त गज डिस्टेंस भनेको यो लोड को परपेंडिकुलर डाइरेक्शन मा सेंटर अफ वन बोल्ट होल टु द सेंटर अफ अनदर कन्जुगेटिव बोल्ट होल सो यहाँ देखि यहाँ सम्म कति छ 60 छ अब यहाँ हेरौं त मिनिमम भ्यालु कति छ पिच को अथवा गज को मिनिमम भ्यालु छ 40 सो यो भ्यालु चाहिँ सटिस्फाई भयो 40 भन्दा बेसी छ यो अब मैक्सिमम भ्यालु हेर्नु पर्यो मैक्सिमम भ्यालु को लागि हामी सँग गज को हेरौं के थियो गज को मैक्सिमम भ्यालु 100 एमएम प्लस 40 और 200 एमएम भनेपछि त्यो 200 एमएम भन्दा त ठूलो छैन यो 60 40 भन्दा ठूलो छ त्यो भन्दा सानो हुनु भएन तर 200 एमएम भन्दा त ठूलो छैन अर्को पनि भ्यालु छ मसँग यहाँ हेरौं जी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 100 एमएम प्लस 40 और 200 एमएम यस्तो छ सो यो भनेको 100 प्लस 4 इन्टु 12 यो भनेको सय प्लस 48 भनेको 148 और 200 एमएम यो भन्दा ठूलो हुनु भएन सो 60 छ 60 इज नॉट ग्रेटर देन 140 एमएम 48 एमएम हेंस ओके ल ओके भइदियो भने अब हामीले के गर्छौ तीनवटा बोल्ट प्रोवाइड गर्छौ गज डिस्टेंस हामीले 60 60 राख्छौ र पिच हामीले कति कति राख्ने भयो 50 50 राख्ने भयो पिच हामीले 50 राख्छौ पिच त यहाँ पर्दैन यहाँ अनि गज हामीले 60 60 राख्ने हो एउटा सेक्सनको लागि गर्दा ल सो यति थियो हाम्रो बोल्ट भ्यालु र डिजाइन अ बोल्ट अब नेक्स्ट भिडियोमा हामीले डिजाइन अ टेंशन मेम्बर गर्छौ सो यो सब इम्पोर्टेन्ट छ यो सब टेंशन मेम्बरमा पनि हामीले यो काम गर्नै पर्छ यो बोल्टको लागि त्यही भएर मैले बोल्टको डिजाइन मैले एउटा छुट्टै भिडियो बनाइदिएको छु अब यहाँबाट चाहिँ क्लियरली थाहा हुन्छ र त्यतिबेला टेंशन मेम्बरमा जति बेला हामीले गर्छौ नि त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यही डिटेलमा गर्दैनौ हामीले जस्ट के गर्ने हो शियरिङको लागि निकाल्ने बियरिङको लागि निकाल्ने बियरिङको निकाल्ने बेला पनि यो इ र पी को लागि चाहिँ हामीले त्यही झन्झट गर्दैनौ सिधै हामीले भ्यालु राख्छौ जुन मैले जेनेरल भ्यालु भनेको थिए नि 
p is equal to 50 to 60 and a is equal to 40 to 60 को बीच को कोनी पनी वैल्यू हमें ले रख दें सो तो धेरे जनसंख्या नहीं हमें ले गौर देनो तेज़ में तेज़ में बेसिक फोकस होने से तो टेंशन मेंबर को डिजाइन में सो ये इस वीडियो में इतने रखो मन पड़े वाने लाइक गानों सेल सब्सक्राइब गानों और साथ व्यर्थ संग शेयर पनी गानों 